，你又来了，带着款款微光。初入职场的我们，第一次将焦点对准中国法医。法医是一个需要背负很多社会责任的职业，它不仅需要有扎实的知识储备，更需要严谨、细致、求真务实、临危不惧的职业精神。它需要终身保持完美的品格。和学术的水平，这样他才能成为一个最优秀的法医。第一次，特写生命的在场证明。我们对生命啊，是一定要充满敬畏感。做法医的都是有有理想，就是我要惩恶扬善，除暴安良。初入职场，法字当头，守护司法公正。如果说审判是一家天平。那法医就是那个重要的砝码了。法医他们的工作内容决定着我们司法公正的实现。用科学手段来维护人权，啊，保障人权。八个字：还原真相，提供证据。为维护国家的司法尊严，贡献力量，让证据开口说话，维护社会公平正义。为生者权。为死者言，为生者权，为死者言，为生者权，为死者言，为生者权，为死者言。我是法医左指金，我是法医秦明，冯雪英，孙家胜，谭旭，刘良，周佑，崇斌。我宣誓，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。本节目由一杯叫醒早晨，咔咔迈入职场的雀巢咖啡赞助播出。每周六、周日中午十二点，会员抢先看《初入职场的我们》法医纪正片，会员尊享《案件前夜》《法医实录》等更多精彩内容。现在情况怎么样？尸体已经解冻了，哎，在出解剖台上了。哎，老师，那我们赶快看一下吧。好，好，谢谢。好好好，走吧。真的挺感激您这么远赶过来给我们提供支持。我叫刘良，今年六十一了，从事法医工作有接近四十年，做解剖啊，大概有四千多件，还有临床医学的这个医疗损害鉴定，加起来的话六七千件。您好，李教授。我们现在做的检案绝大多数来自公安、检察院、卫生行政部门的委托，对他们无法解决的疑难案件，去进行法医学专业的指导和帮助，并出具司法鉴定意见书。目前这个事情是这样的，因为是个交通事故，导致了肋骨骨折，实际上有一个多月，十一月份出的事儿。保险公司，包括这个肇事方，都认为他自己病死的。在这种情况下，公安局也请我们过来做这个事情吧。咦，罪魁祸首，问题症结找到了，多发性肋骨折。那个、那个、那个，下面这边更厉害，你看这边骨折了，这边来了，我们家属谈一谈呢，就就让他让他先走。男的假去哪一样呢？你是当什么人？我的儿子啊，儿子。你们昨天昨天是不是不想做解剖啊？因为家里楼在里面，土葬了这样子的，是分件了这样子的。那你不你不做解剖，你搞不清楚啊。你打你打官司的时候，那个对方说你是病死的，你怎么说他不是病死的呢？就是几个肋我就告诉你，他是你这个解剖，从目前来看，是对死者有利的。交通事故这个这个肇事的事情，就是他的死亡的根本原因。如果这个就不做的话，可能得不到任何赔偿。非常感谢，非常感谢，感谢你们，好，好谢谢。当一个好法医，我觉得要对得起那个死去的人，要让生者和死者都在各自的轨道或者空间里面明白的。活着。去年呢，芒果 TV 拍了一档节目，叫《初入职场的我们》，效果非常非常棒。所以这个第二季就开始了，在他们这个卡位的时候，就眼睛怎么突然变得法医的行业来？然后万万没想到，这个彩蛋和这个绣球呢，砸到我脑袋上来了。刘亮老师呢，是我们省
也是我们国家，是我们法医实践，应该说是一个是大拿级的人物。呃，从严格意义来讲呢，我也算是你的学生，能够拍这场节目啊，我个人来说也很支持，因为这个法医呢。呃，应该说是社会进步的一个风向标，让每一个老百姓都在每一起案件中间感到公平正义。我我们也是配合好，我们把这个事业推向一个新的高度。法医不是单打独斗的职业，讲究团队作战，所以这次肯定少不了我的老搭档周一武。周老师人比我长得帅，身材比我高，他蛮讲究生活。倒倒茶，倒倒水，这一点我是不如他。哎，周老师，老哥来了，来来来来来来来，先喝点水，先喝点水，很好的茶。听我说完了，你们喝什么茶？他是个旱鸭子，不喝水。周一我和牛娘穿同一条裤子，那别人对我们的评价。我们两个呃，这互补的状态，我的嗅觉不好，特别臭的尸体就我先去干。但是呢，我对那种密集综合征样比较讨厌，这种情况就他傻，啊，我们两个做一起结合起来，就是个非常 perfect 的一个一个团队。你老了，你的队伍都是老同志，哎。许多人觉得法医很神秘。所以特意跟节目组提出来，能否能够请几位助理团？我是周玉彤。哎哎，好，老师好。你好，你好，你好，你好，你好。带着大众的眼光，帮助大家了解这个行业。哎，刘老师好。啊。哎，周老师好。你好，你好，你好，你好。法医作为司法鉴定人，社会与法律层面的解读是必不可少的。因此，我还专门邀请了两位特别见证官。刘老师好，终于见证。周老师好，周老师好。你好。Hello, hello。湖北重新司法鉴定中心是国家司法部推荐的公民非正常死亡法医鉴定机构之一，也是华中科技大学同济学院法医学系的产学研基地。进入这里，将与来自公安、研究院、知名高校的众多优秀司法鉴定专家同行。这一次，我将选择一位表现最优异的实习生，提供一次十分难得的双 offer 机会今天这个面试吧，一会儿马上就开始了。我要到外边去，先见那些那些人去了。您今天任务很重哈。<笑>他从那边考，我们在这边来来考。<笑>对对对对，好嘞。好，帮我把关，帮我把关，把关啊！好好好，你你们你们谈，你们谈啊！好。扑面而来的青春气息哈！你好，你好，我是来面试的。啊，你在这边先稍微坐一下，到时候会有人过来通知你的，好吧？好的，好的，谢谢。嗯，不客气。刚刚可能坐着有点紧张。对。是来面试的吗？对。哦、oh.。我刚才去问了那个前台的工作人员，他们说要在这等一会儿。好的，好的。<笑>你是来自哪里的呀？啊、uh, ，你是说家乡还是？家乡。我是宁夏银川的。宁夏吗？对，西北的。我是四川成都的。这样吗？我们是站在这边等吗？可以坐坐着。这位男孩非常的沉稳严肃
叫什么名字？徐子涛，好的，我叫刘朝玉。哦，你们都是哪个学校的？我是传媒医学院，我是临床医学的。我也是读临床的。啊，可以的。<笑>你们好，这里这里是有自己的位置是吗？没有，随便坐，随便坐。哦、好的，好的，好。Hello。Hello， Hello。好了。哦，您好，好。Hello。来吧，来吧，就就有自我介绍。我叫徐祖彤，我呃我是中国刑事警察学院毕业的。哦，警察叔叔，<笑>警察哥哥。<笑>哈哈哈小陈挺挺可爱的哈、啊，说话。对，然后研究生现在刚毕业，研究生毕业了。哇。哎，我是来自苏州大学的本科生，我可能年纪比较小，我是今年大四。真年轻，年轻真好。我就叫做陈石。哦，陈石师弟是吗？我是你的直系师弟。哦，您好，您好。我现在在中大广州那边。啊，怎么了？这个表情。学校的，我也是中大。我是四川大学的，我是华西的。周老师，我听说法医也有六个很大的院所，是吗？对，叫老老六所。老六所是哪六个？同济医科大学、中山大学、上海医科大学、华西医科大学、西安医科大学、中国医科大学，这就老老六所。嗯。Hello， 是来这里吗？你是面试的同学吗？对，一起的，一起的。哦，哈喽，你们的好高啊！哇，哈喽，你们在观察什么？怎么就突然间站成了男男生女生？女生站队，怎么一个人站在这里？你是什么学校的？我是学护士的。你是学护理的吗？对呀、啊。哇哦！然后是在备考法医，完了有机会就过来了。你是想你是喜欢法医吗？对呀、啊。你咋想的呀？<笑>就是很喜欢。觉得比较比较新奇吗？这个专业，感觉从小就挺喜欢的。然后慢慢的也是，嗯，在备考。你这个很有反差哎，从护理到法医。对呀、啊啊。哎，你们会想到有这么多的年轻人特别想？做法医这个行业吗？我今天听他们讲说，好像这几年比以前要多，要有更多的人想想干这行，是吧？应该是越来越多。另外一个现象就是，女生、呃、女生越来越多。哦，这个比例是大幅增长吗？呃，以前我们一个班的学生里面可能只有，有的时候没有一个女生。哦、嗯，现在我们是一比一，一比一啊，一比一。哦，嗯、就一半一半，就一半一半，一半对一半，哦、哎。这个可能也有一个法治健全、嗯，现在很多需要这种法医，嗯，包括一些对法医的介绍啊，影视作品呐、啊，这个小说啊，尤其这个现代孩子，他很多为了自己兴趣干活。对，这也说明就是我们国家的法治的一种进步，有更多的呃年轻人或者是说感兴趣、有志于这个专业的人加入进来，这个是一个非常好的一个现象。其实大家会觉得这是一个。呃，很温暖的职业，就不会那么去排斥他。
因为我记得以前看过一个影视作品一个片段，说女法医去相亲什么的，人家就觉得好像你一个女孩做这种事情，但现在越来越多大家去正视这个话题，所以我觉得这是一个整个社会的进步，对。所以法医这个职业呀，我觉得真的是特别令人崇敬。它既需要有一个非常专业的、很强的大脑，也需要有一个很强的心脏来承受这些压力。是的。好，我们看面试。我的偶像就是刘老刘娘。好、哦，我的偶偶像也是牛娘。你也巧了，我就是冲着刘良老师过来的呀。我昨天晚上练简历，就是练自我介绍的时候，我直接百度百科百度出来他，然后对着他的照片说的。就是把它摆在电脑屏幕上，然后对着他说，直面他。这是一个好方法。有有。各位实习生注意一下，面试马上要开始了。恭喜你们经过层层筛选和笔试，顺利进入最终面试。今天面试有两轮，第一轮两两一组进行。现在请曲艺林、陈若飞进入大会议室开始考核，其他未叫到名字的实习生在原地等待。突然就严肃的起来。两个女孩儿，会时到了，你们进去吧。好，谢谢。哎，老师您好，老师好，我们是来面试的。谢谢老师。啊，请坐。他有点紧张哈。见到刘老师都会紧张，我一开始也，我刚进来也很紧张。我发现刘老师平常笑眯眯的啊，对，就是我很严肃，严肃起来了，就权威的感觉。对对对，杀气。徐玉林现在是在读的硕士，对，在读硕士，今年研三，本科毕业于苏州大学法医学专业。我本科也是就读于苏州大学法医系。我们是师师姐师妹的关系，应该是。你们分析一下，为什么你们两个是一个组？嗯，我们本科是一个学校的，是因为是学校的关系。我们都是研究生在读，我们都是漂亮又优秀的女孩子。<笑><笑>对，好吧，其实你们说的很对，你们有一个非常大的一个优势，就是你们都是研究生，算是这个专业性非常强的一组，所以把你们放在一起，这有可比性，所以这个呢，可能你们要有一个心理准备，就是你们两个要比较了，像这个事儿。现场就要走掉一个人吗？很残酷吗？有竞争压力了，一上来就有压力。你们两个先大概介绍一下你的简历。就做自自我介绍是吗？对对。啊，呃，老师好，我叫曲艺林，本科以专业第一的成绩保送到了本校的法医学系，成为了苏州大学和司法鉴定科学研究院联合培养的硕士研究生。今年研三在读，我的主要学习方向是法医物证学和分子遗传学。然后我在研究生期间参加了三项科研工作，第一项工作是构建了一个适用于中国人群的长染色体试剂盒，然后并且非常荣幸能够以第一作者的身份发表了一篇 SCI 论文。这项研究可以帮助法医工作者在大家比较关注的一些，比如说寻亲啊、打拐这样的社会热点。事件中发挥它的作用，表达非常出色，逻辑非常清晰，对吧？对对对，程度在胸的
我的第二项工作是胎儿游离 DNA 的检测，这也是我一直在做的一个毕业课题。这项工作的主要目的是为了帮助在强奸致孕案件中的受害者尽早的确定胎儿的父亲的身份。第三项工作是构建法医的心理体数据库，这个数据库和 Y 染色体数据库是相类似的。我们想从母系遗传这方面为疑难案件的侦破提供一些关键线索。我也是一个人体志愿捐献者。因为我发现很多院校大题老师实在是太少了，所以很多医学生没有办法在学习的时候进行一些实战操作，所以我就做了这样一件事情。我觉得不管我在生前还是生后，都可以为法医事业贡献一点自己的力量。就是你也做过解剖？对，我也做过解剖。我在南京公安局实习的时候做过很多解剖。这个女孩，你看她九六年啊。法医病理学、法医物证学、法医临床学、法医毒理学、司法鉴定、实务等，学了这么多。他学了这么多，法医，嗯，比学生的学的书本比临床医学生还要厚一点。哦，因为他临床的也要。对他必须要一个临床的知识，才再加法医的知识。临床学这么多，法医学这么多，再加这么一摞。嗯，老师您好，我叫陈若飞，我现在是就读于中山大学，方向是法医病理学。我的教育背景可以简单的概括为四个一。我本科期间成绩排名也是专业第一，然后主持过一项校级的大创项目，是关于还原性辅酶二抗腺衰作用机制的研究。我是班里升学的同学中唯一选择法医病理专业的女生。嗯，然后我在考研的时候，初试复试成绩呢也是第一。病理学就一定是要解剖的，对呀、啊，最优秀法医都是要做解剖的。啊，明白了，明白。我认为法医工作者是要有一定的心理承受能力的，就比如说湿冷会带来非常冰冷的触觉刺激，尸臭中的硫化氢氨气，凶杀现场浓厚的血腥味会带来这种让人头晕、恶心、呕吐的嗅觉刺激。腐败静脉网，还有巨人观，这些死后变化会带来巨大的视觉冲击。其实说的挺感性的，是的，是的，很感性。对，我非常喜欢法医这个专业，而且做法医接触到很多死亡后，我开始意识到生命是非常脆弱的。因此，嗯，我现在觉得啊，活着本身就是一件非常温暖、非常幸福又要值得珍惜的事情。谢谢老师。我觉得这两个女孩跟我们以前对刻板的法医印象还是会有一些反差在里头，是吧？嗯，在法医这个行业，很多呃女法医跟你们差不多，嗯，看着很柔弱的，对，但是可以做得非常好，很强大那种、个。那么有一个小的测试，因为你们是学法医的，你也做过解剖，你是希望做法医病理，我们做解剖的时候可能都有拿手术刀，都有那第一刀的问题，从哪里下刀？我们呢摆了两句人体教学的道具，它也是竞技的一个道具。你们拿着记号笔去把头面部的第一刀和胸腹部的第一刀做一个标志出来，看看你们实际操作的这个能力。是考验专业了，就是真刀实枪。在我们医学学习和法医学学习之后，经常用这种人体模型做这个教学教具。第一刀，你们猜猜怎么画？第一刀是头。呃，头和这个胸腹腔都可以，但是这一刀是非常重要。为什么那么重要？第一，你要看它有没有损伤。如果有损伤，你这一刀，你是从上面划过去还是绕过去？哦，对吧？还有一个是叫人文情怀的关怀。嗯，你不能影响他的面容。面容啊，哦，对死者要尊重。所以就是尽量给他不留痕迹，就他还因为还要还给他一句尊严，有尊严的遗体哦。所以第一刀是非常重要的。啊，第一刀看起来很简单，但是它的难度和考核点还是很多的。好的，他是不考虑什么案情前提的吗？那你就看，你就看。开始实操了，好像卢若飞已经开始下刀了。
，依林还没动刀呢。他要先看。哦，他们画的还不一样，还有头啊，头皮的这个切开，他们好像思路不太一样，所以说这个是没有一个范本的，是吧？有的，有的，有的。哦，忘记观察了。嗯嗯，忘记观察了。哦啊啊！画错了。现在修改来不及了吧？嗯，修改一下吧。好的，好的，谢谢。修改一下，待会讲为什么要修改。好的。回答完了就可以归位了。因为你们两个的这个，刚才看了一下这个动作，还是有差异的。虽然是一个学校里面的，但是做的动作不太一样。请你们解释解释，为什么这样做？你后面为什么要改了一下？嗯，因为这这其实是我的失误，我没有仔细观察这个模型它的这个颈部。因为它颈部如果有机械性的损伤的话，我们在做切口的时候要避开在这个颈部前面做，我们要做这个从耳后乳突这样子做下来，有助于我们去进一步的分析它颈部的损伤。他也马上就意识到了，其实，但是这刀已经下去了。嗯。那刚才我们看曲艺林，他在那儿绕着这个模型哈转了好几圈，他在找什么点吗？还是他在看颈部？有没有损伤？当他发现损伤以后，他这一刀切的比较低，保证颈部人工贫血以后再做解剖。这是他这刀做的非常好。嗯，就是看准了，下刀啊、哦，叫稳准狠啊、哦。嗯，好，最大的差异就是你们这个开头皮的这个地方。你看，你他那个是从耳朵到耳朵，你是在上面做一个环形的。我之前实习的时候，嗯，那、嗯、开颅比较少。对，因为我们是这个第一刀是要表面的嘛，哦、啊，是。所以你那个环形是开颅骨的，而不是头皮的。陈若飞去开颅的这个位置还是发错了。其实这个细节是非常重要的，它非常圆的一个圆，颅骨非常巨的圆，颅盖合上去以后，它上下会滑动。哦，锯的时候要锯在颞骨的时候要有一个一百二十度的角度，保护面部的正常形态。哦，曲艺林第一刀画那个头皮，这一刀，觉得是正确的，耳尖上冠状切口。所以这个不一样的就是你可能理解的问题啊，可能操作上呢要加强啊。嗯。压力来了，两个学姐学妹对决吗？一个比较偏理性逻辑，这个就是偏想象啊、艺术啊这种感觉。对，嗯，学术背景都还蛮高的，但是这个曲艺林比较占优势的是他有实习的经验，我觉得这个还挺重要的，对于法医来说。两个都有，陈若飞也有，陈若飞是在银川市公安局实习。都很优秀。你们两个先稍等一下啊，请你们把这个后面的叫松焕斌和向晴晴，呃，请他们进来
，谢谢老师，谢谢老师，老师再见。停，谢谢，老师再见。紧张。那老师，请问一下，解剖的过程当中会有几个人一起辅助？嗯，一个解剖一个人肯定没办法完成。嗯，一般我们说三个人比较好，一个人聚拢，一个人开胸腹，一个人照相记录，三个人是比较呃嗯稳定的一个组合。嗯，对，周老师说的这个其实就是因为很有可能他尸体死因的鉴定意见要拿到法庭上作为证据使用，那。我们国家的刑事诉讼法对鉴定意见，特别是鉴定程序也是有明确要求的，鉴定人不得少于两个人。哦，而且在最后鉴定意见签字这个环节，也至少要有两个有资质的鉴定人签名。这份鉴定意见，那从鉴定人的这个主体上才有可能是合法的。哦，如果是特别重大疑难的案件的话，那还需要有更多的鉴定人来参与鉴定的过程。哦，局部，比如这可能有一个伤或者什么的，但是是要整个做解剖的，是吗？呃，即便身上心脏刺穿，我也知道心脏刺穿死亡，也必须做系统解剖，防止在法庭上，那我就败了。哦，我可以解释一下，就举一个假想的案例吧。如果这个死亡的被害人他是被锐器刺破心脏出血。然后窒息而死，这样的一个结论的话，那我们的法医通过解剖就能够明确的确认他这种死因，有助于我们在刑事案件当中把行为人或者把被告人判定为就是持刀故意杀人罪。但是如果呢，这个尸体解剖完之后发现他是先心脏病发死亡，之后才有锐器刺破了他的心脏。哦，那这个时候呢，如果我们要追溯的这个人是故意持刀来故意杀人罪的话，那就有可能作为他脱罪的一个很关键的证据了。哦，所以从这个角度来说，这种尸体解剖他们的专业性的意见是有助于我们司法公正的实现，来准确的确认我们这个案件如何来裁判。哦。哎，所以你看，我们在这儿讨论的是一个技法问题，第一刀在哪儿，或者说怎么解剖，但是实际上背后是这个案件牵涉的家属、这个家庭，以及可能那个被嫌疑犯他的定罪，以他的嫌疑犯家庭，就是 N 个人的人生，可能就是因为这个一刀来看还原真相原。对，是的，它不仅仅是个学术问题，不仅仅是个科研问题，程序也必须到。对。对。来看第二组，哎，来了，第二组来了。像锦锦好娇小啊！哦，对啊。会议室到了，你们进去吧。两个人一起吗？对，一起。老师你好。嗯嗯嗯。哎，老师好。叫孙焕兵，对，孙焕兵，你叫向晴晴是吧？对。其实你们这个分组啊，就是你们两个人会分到这一组来面试的话，呃，是从背景上可能还是有点考虑的，是吧？呃，因为你们从专业背景上看呢，一个是你是要要一个法医专业的，向晴基本上现在还是一个经验型的一个人，但是你们简历上那个最大的差别在哪里呢？就是对入职的这个薪酬的。比较一致，你是最最高的，我是最高的，对，哦，要一万五，向琴是最低的，只有这样一个差别。哇，他期望的薪资才三千五哎，天差地别，这个角度没想到哎。因为你们两个人这个薪酬的这个要求是差差的很大的，你提的这个薪酬是比较高的是吧？嗯，是基于什么？是。我其实听您说最高的时候，我是比较惊讶的，因为我觉得一万五应该是一个正常的工资。我在成都读书嘛，然后了解成都那边的法医，基本上就是一般会在二十万左右一个年薪，所以这样平均下来，大约就是一年一万五到两万这样子。就是你是都做过调研的。啊，这是我自己的了解，因为因为在我去大四的时候去选择去
是学法医呢，还是做科研的时候，我是去有想过将来的这个待遇这些情况的。对，啊，然后呢，向晴晴，嗯，你为什么要求的这个薪薪酬是这么样一个状况？我之所以填写的这个薪资待遇，是我秉持的这种学习的态度，对每一家公司投简历的薪资都是三千五。哎呀，我我观察到了他那个男生的一个微表情，一个挑眉，惊讶了一下，是吧？惊讶了一下，他真的惊讶了一下，他可能会以为是几千大几千，没想到是三千五，应该是。他不到他的那个零头吗？因为起步。是首先保障我的一个生活吃穿用度，之外是我的一个学习能力。如果我有能力的话，给公司创造价值的话，自己的一个薪酬自然会提升。像星星，他要的是所有这个简历当中的同学薪资最低，薪资是最低的。嗯，前面几个其实也都是四千多，也不高，都要的不多。嗯，但实际上在这儿工作的孩子，大概一个月能赚多少钱？呃，不是说在这儿，在国内这个行业刚入行的，可能也就是大多数他们那个薪资，四千，四千到五千吧。对，真不高。我们上课的时候，经常有很多人喜欢法医，就会问我薪资。一听到这些待遇啊，这种情况是说，那我还是当医生吧。法医比很多普通职业也有风险，对、啊，也有危险，对，并且背景也要高。所以真得是喜欢来撑着这件事。我们讲开玩笑跟我们说，情怀，要情怀，<笑>真的是情怀支撑的。看看你们谁谁先讲，啊，我先来吧。啊，老师你好，我叫孙汉斌，我来自山东威海，现就读于四川大学华西法医学专业，是一名大五的学生。是不是刚刚老师说的老六所华西？对。我本科期间成绩优异，现在成功拿到了中科院神经所的硕博连读资格。我目前正在厦门市公安局进行毕业实习。在科研竞赛方面，我一共负责并参与了六项省校级大创项目，其中两项取得优秀解题。在互联网加竞赛方面，我连续取得了校赛金奖省和省赛银奖的成绩。他这个上来就甩干货，是的。在目前实习的过程中，我亲自上手经历了真实的法医案件，这让我对法医的工作有了更深刻的认识。我来到这里就是认为自己可以成为一名合格的法医。孙伟斌，我觉得他特别像那个咱们说的别人家的孩子，就很优秀，特别优秀。向晴晴，你介绍一下你的背景。好，老师好，我叫向晴晴，来自贵州贵阳，今年二十六岁了。我毕业于黔南民族医学高等专科学校，护理专业，现在备考中国医科大的法医系。我觉得我能来到这里，是因为我热爱法医学。这个要从我小时候讲起了。出生在农村，大人们都会逢年过节宰杀一些家禽嘛。我看到的时候，其他小朋友都挺害怕的，跑得远远的，我就不害怕，就站在原地去看。当时就有想过去看看那个内脏骨骼是什么样的，后来因为经济条件，完了就选择就读了职业学校，但是职业学校它没有法医学，我就选择了那个临床护理学，积累那个临床知识，然后为以后考取法医去做一个很好的医学基础。所以他其实从来没有学过科班的法医，有一点点小紧张。没有，不用紧张。好。然后毕业以后，嗯，我也参加了第一次成人自考，但是很遗憾失败了，生计所迫，嗯，进入了殡葬行业。殡葬哇，就也是跟死尸打交道的。跑到殡葬行业去了。对，是因为更进一步的去了解法医的工作。我直接就住在太平间里，也可以第一时间观摩法医老师的解剖。五年的工作经历，我总的接手遗体有两千余具，包括正常死亡、非正常死亡，还有嗯骨灰火化量等。观摩过一线遗体的一个解剖有两百余台。两百多台，嗯，我觉得可能比很多学生看了都多吧。对对。然后有五次拍照，两次笔录的，那个经历
我希望通过这次机会，能成为一名真正的法医。他提到了“热爱”两个字，他特别小，他就说我热爱这个，所以我接下来的整个所有的人生的我的设定，虽然可能不如所期，但他就是要往这个方向走，很硬的一个小女孩，她就是觉得可能所有的这些都会让她挨一点点边，就是和她想要的、嗯。法医的行业，哪怕沾那么一点点星星之火啊,啊，对，我觉得刘涛看他有点像看女儿的感觉。江西，我想这样啊，我就想问一下，你做那个遗体这个美容的时候，整整形啊什么东西的，有没有遇到那种撞得很厉害的、伤得很厉害的这种情况？我有遇到过被肢解的遗体，还有嗯，高坠的、车祸的。破砂的那个创伤，然后进行一个面部的修复，也不怕，也不害怕。好，我现在问一问，你紧不紧张？我听完了以后就紧张，也不紧张。对，<笑>你们两个紧张表现不一样，知道吧？他紧张，他在笑；你紧张就是紧张的是很严肃。哦、嗯，因为见到您还是比较激动的。那气人吗？<笑>很可爱哈。对呀、啊。宋汉平，你现在保硕博这样的一个事情，是读的哪个专业的？神经科学，跟法医有点远了。啊，没有，因为我之前是做的精神疾病相关的，所以相当于法医精神病的啊。那还有一个问题就是，呃、可能对你来说还是比较现实的问题。嗯，比如说我这次参加面试，如果是有有机会得到这个实习这个机会，是吧？那你什么时候入职？是去读研以后？再软，或者是一个什么状态？其实我觉得刘头也在考验他对做这个事情的那个那个欲望有多强。对对对，是吧？嗯，但是这个怎么说？我如果去读研的话，其实我蛮希望就是硕博一一起读下来。对啊，我看你是硕博的这个。对，但是我我们不是直博生，所以我们是可以呃一年半之后直接毕业的那种。嗯。他其实透露了他的选择，但也是，也是犹疑的地方。哎，他油腻在两个中间。对,对的，对的。哎、像晴晴，如果你被录取了或者没被录取，你会怎么样子？得到录取的话，嗯，也会秉持学习的心态，一步一步的，嗯，实现自我价值。嗯，没被录取的话，嗯。这个机会已经对我来说很很值得去珍惜，然而我回去之后还是会继续努力，继续前行。我从小的梦想就是成为一名法医，尽管我没有第一时间，或者说是拥有第一个机会，直接进到学校去就读这个专业。但是我会通过我的方式，去一步一步的走向这个梦想，可以通过自学，也可以通过嗯自考。喜欢绘画的人，他不一定需要纸和笔，他可以在地上画，可以在天空，可以在湖泊，可以在大海。像晴晴的这个人呢，非常刻苦，而且他是他的一些做法是非常励志的一个一个一个想法。为了接触法医，去到殡仪馆去，就是我要我要实现我的梦想。呃，你给我笔我就画，没有笔我再天拿天拿地来当这个彩笔。所以他这种话很打动我。呃，实际上我当时是眼睛眼泪都快下来了。雨桐刚才被击中了，是，他就因为他真的说的就是很，哎，有希望的人其实很幸福的，有梦想的人是很幸福的，就是他有一团熊熊燃烧那个火焰，那个、就其实我们很容易被那些心中有那个火苗的人所打动，是的，是的，会让你突然又燃起了一点好像对世界、对生命的那种热爱，所以就很感谢有。仍然有这样的人就出现在这个
世界上。我在这个行业也十来年了，因为我很多的同学，包括师哥师姐，他们都已经放弃了自己的梦想。就像星星，我觉得他一直还能坚持，包括看他的履历，而且他是真诚质朴的，而且他连住所都还没有，可能我不知道睡哪，都是这样，他都没有磨灭他自己的梦想。这种毅力和坚韧是，老师会觉得可是一般人做不到的。是的，就生活永远不一定顺着我们想的那个那个方向，它甚至有的时候可能是很现实、很残酷的。嗯。然后我想起来，我采访过张伟丽，就是那个综合格斗的那个女孩、啊，她就是特别像这个女孩，我一下就觉得，就是那个瞬间就回来了。然后我记得她说了一句话，就跟那个小女孩特别像，她就说：“我所有人都看不出来，我心里有一个小火苗。”但这个小火苗就从来没有熄过，然后他就从这儿就一步一步自己把自己送到世界冠军的，其实他其实也绕了特别大一圈，跟这个向晴晴是一样的，就是哪怕这个路程再远，但是那个小火苗在，我就是觉得我好像奔着那个星星点点的那个光亮。哎，那我我我其实挺想问你们，就是。因为我觉得其实演艺圈也挺残酷的，他会面临很多也是选择，就是你要坚持下去。哥应该有，<笑>哥毕竟，对，喝喝茶的人，<笑>其实就习惯了嘛，习惯等待了。嗯，嗯，其实可能我昨天还在等待，我在等待我的下一部戏的角色是什么，就实话实说。我特别感谢我十几岁那会儿就来到北京，是我爸爸和妈妈特别支持我来到北京啊。那是坐绿皮火车，站了二十七个小时，我真不觉得累。我觉得心里好像有一个火，在给我点着，但是我不知道在哪，但我一直在寻找方向。我也没说我要去学表演，所以特别感谢十几岁那会儿我的这个坚韧。我觉得二十七个小时，但我不会觉得累，就为了自己的。大胆的梦想去创。其实我今天看到这个向晴晴说的这一段，我觉得就特别想保护她。我特别能感受得到，她肯定以后能行。但是这个行就是千里马长有伯乐不长有，可能她遇到她的伯乐的时候，她可能她那团火点得更更旺。是的，我觉得咱们今天在座所有嘉宾其实都被她打动了。对，我打得太动了，我要下去。下下去抱抱他了<笑>。<笑>你们的面试呢都面试完了，一会儿我还要去想想，考虑考虑。好，这组悬念很大。是的，对。其实这个是一个非常鲜明的对比，一个实实战经验，一个理论派。对对对。所以老师，我问一个非常现实的问题，他就是这个履历来，一般像你们这种。专业的这种院所会会让他来实习。如果单纯像我们只是筛简历，他有可能第一轮就筛掉了，肯定剩都剩不到你手上来。真的，真的就淹淹掉了。周老师，这两个学生，如果老师在你的面前，你更会考虑到哪一个学生？开始犯难了。我能不说吗？<笑>哦，永远不给我们肯定句是吗？我们留一点悬念，对。本节目由一杯叫醒早晨，咔咔迈入职场的雀巢咖啡赞助播出。每周六、周日中午十二点，会员抢先看《初入职场的我们》法医纪正片，会员尊享《案件前夜》《法医实录》等更多精彩内容。好，来了，是第三组吧？第三组，第三组，哎，两对男孩子，哎呦，要上楼，哎呦，哎，道路还挺曲折的哦。学长您，呃，一米八几啊？八五，八五，八五，八五，有压力。哦，没事没事，学长，不用客气，不用客气。啊，一个比较板正，一个比较休闲，是吧？嗯。会议室到了，你们进去吧。哦，好，谢谢老师，谢谢老师。好，请进。哦，好。老师好。哦，老师好，老师好。好。诚实是吧？哦，这个字还难很难认。对，这个是这个是个生僻字。你是二十岁，对，那年纪比较小。对，哦，好小
。哇，小朋友，我比较大，二十八，二十八是吧？嗯。所以呢，你们就是实际上是在我们这个面试里面是最大最小的，啊，凑一起了。哦哦你看，你看徐子彤那个表情好，好好凝重，好沉呐、啊。对，当刘头说你是最年轻，你是年纪最大，他们其实都不知道这是优势还是劣势。所以我们应该用年龄最大的和最小的来比较，看谁能留下来。是的，是的。看看你们谁谁先讲。好，那我站起来说吧啊。那、啊、我就站着，可能更更方便说一样，表示一种尊敬。我就觉得特别像我当时面试，是吗？你当时就这样了，就觉得蛮可爱的。呃，就是在面试正式开始之前，我想简单说两句，就是我知道今天有很多优秀的呃学长学姐们来参加面试，所以我的自我介绍可能稍微有点不一样。嗯。因为我平常就是比较了解游戏，所以我会用游戏当中的概念向您介绍一下我自己。他说他要跟别人不一样，他要用游戏的方式来讲。哦、oh. <咳>，好，刘洋老师您好，呃，我是苏州大学二零一八级法医班的本科生陈石。引用游戏当中的一个概念，就是段位。倘若刘洋老师您是游戏当中的最强王者，我呢认为我个人的能力应该在青铜白银左右，然后其他的学长学姐呢可能是处于一个钻石甚至王者的水平。<笑>首先，刘老师要听得懂，会不会玩游戏？刘老师会，他还是会一些游戏。那反而能有共同语言。嗯，由于我目前在大四，解剖经验较少，呃，仅仅在这个局部解剖课程上面解剖过一句。我负责的部分有颈部、胸部还有腹部，但最后的完成度还是可以的，老师还是挺满意的啊。给自己竖大拇指。<笑>我最棒。<笑>我及时解剖了一句。<笑>目前我正在研究有关于营区素囊提取人类 DNA 进行方法优化的一个项目。我在这整个项目当中主要担当了一个灵感提取者，嗯，就是这个项目主题的内容大部分是由我提取的，嗯啊，就是如果这个项目待会儿您有兴趣了解的话，可以再询问我，我很乐意向您解答。好，嗯他有肢体语言，他很像一个一个小的演讲，对对对对对，也自信满满，很有活力，哎，还有很重要的两个点，就是团队合作能力以及这个个人的性格，在这两点方面上，我认为我的能力是有达到王者的水平的啊，我本人担当了法医班已经接近四年的班长，所以我认为我的领导能力或者说组织性、纪律性这方面是有一定的保障的，甚至是小优于其他同学的。到那么到了最后一点，就是个人的心态方面，我认为我本人的性格呢，或者说心态是比较外向的，然后我比较乐观，比较随和，也不会去主动和别人起矛盾之类的。然后希望刘老师能认真的考虑我，谢谢老师。嗯，看来年轻一点不怵哈，很自信啊。他很自信，他愿意把自己喜欢的事情跟这个法做串联。对。哎，我也我也我也打，我也经常打游戏，就是你也打经常打，我也经常打，对。嗯、啊，就请问这个叫徐子彤，徐子彤，嗯，老师，我更适合坐着说，我就坐着说吧。啊、哦，可以可以。呃，老师，我呃叫徐子彤，我来自于内蒙古呼伦贝尔。嗯、啊。呃，我本科毕业于内蒙古医科大学，哎，是学的法医学，研究生是毕业于中国刑事警察学院，主修的是法医病理学方向。嗯，呃，中国刑事警察学院是中国最好的警察学院之一，也有很好的口碑，培训了大批的优秀的法医的人才，是吧？这个很厉害，是不是？对。这位面试者，他专业背景是很不错的，对我觉得。专业背景，他是啊、呃，本科是内蒙古医科大学，大学硕士是在中国刑警学院。中国刑学院，就是他警察学院培养学生的那个纪律性和服从性，还有包括思想。比其他学校要高一个层次。对，哦，在区一局的公安局做那个法医的实习，做了一年。然后在研究生期间呢，因为学校有那个司法鉴定中心。
所以就是三年里一直在跟老师做各种各样的案子。通过这些学习吧，我接触了挺多的非自然死亡的这些离奇的案件，也是让我对这个法医更产生了兴趣吧。然后也让我更坚定了从事法医的这个信念。嗯，嗯，然后我年龄比那个一般的这个，呃，医学的硕士研究生都要大一些。家里其实也有点压力嘛，也是非常急切的想那个从爸妈的肩上接过这个担子，所以就是非常想要这个 offer， 也是非常期待能运用警校的这些知识，来解决这个 offer 给我带来的一些挑战。嗯，谢谢老师。嗯，我觉得他挺成熟的，他的这整个的讲述状态，给我一种很踏实的感觉，很可信任的。我还是很喜欢这个。嗯。呃，因为你们两个呢都是有法医背景的，所以可能我们今天主要是看一下这个命案现场的这个血迹。因为我们法医其实除了对人体这个本身来研究以外，它的遗留的这血呀、啊、精斑呐、啊、毛发呀、啊，这都是不要做的。而且呢，我们也会通过血迹来做一部分尸场事件的还原，可以一个侦查呀，包括审判，我们提供一些这个证据是吧？线索。所以呢，我们现在有一件衣服在这儿。那么就请你们观察一下这个血迹，这个人是他的这个左侧的颈部给割了。那么现在这衣服在这儿，这个衣服呢现在不知道是死者的还是嫌疑人的。嗯嗯。另外一个呢，看看这个血迹啊，这个分布以后，能不能判断一下这个死者当时是被躺着割掉的，还是直立位置被割掉的？明白。所以请你们去观察。好的好的，可以。嗯。一般情况下呢，我们是需要戴手套的。但是这一次呢，因为是一个模拟考核，另外呢也是为了环保，所以呢，我们就没给他们提供手套。他们两位观察的应该是这件衣服上血迹的喷溅的痕迹。实际上，这种观察在案件当中是有非常重要的作用的，对，最后的事实认定都要起到很重要的作用了。可能是我袖子袖子袖子上没有吗？哦，好像是没有的。袖子上有，袖子上有的。他是右手，右右袖，左袖没有。我感觉已经比较明显。好，那局长您看，我我来，我再我再我我再看一会儿。哦，好，就我我想再看看。那个老师呢？我可能就是呃，这个专业知识不是那么的丰富，就以我的个人见解说一下啊。你不，你不等他了。啊，哦要等，哦要一起等他一下。哦也行。<笑>呃，你在你在回答，他在听。好，可以可以可以可以。他现在好歹还是你一个竞争对手，对吧？哦好好。刘头挺喜欢他的，刘头每次他一说话就会露出慈父般的笑容。呃，但不一定，这个他不一定笑都是好，好啊，是吗？左袖没有，只有右袖有。这个人是他的左侧的颈部给割了，能不能判断一下这个死者当时是被躺着割掉的，还是直立位置被割掉的？挺挺犹豫的，现在啊，现在有点犹豫，主要是叹气了。那可能学长懂得比较多，所以考虑的可能性比较多。我可能考虑的比较单一吧。你先讲吧。哦，好的。嗯。我个人认为，就是从这个衣服来说，我认为。这个衣服是受害者的。嗯，如果是嫌疑人的衣服，应该会出现一个喷溅血痕。嗯，应该是一个砍伤，或者是一个刺伤，也有可能。
都有可能，肯定是锐气损伤。嗯。这受害者的姿势是什么？受害者的姿势应该是站站立，站立位。对，站立位，并且应该是有可能是被偷袭，我感觉。偷袭啊！不然他应该会出现抵抗。如果是直接从正面来的话，可能出现抵抗，衣服上的血迹可能会出现的更多。他只有背上有肉，正面有肉，加上右袖袖口有。我结论跟他差不多，基本差不多。对，因为一开始引起我注意的还是。后背上的血迹吧，所以我判断应该是站立位。其他姿势的话，这个后背不容易有血迹。嗯。再一个，后背的血迹呢是，呃，留住的。然后呃，正面的是浸润的。对。他的伤口应该是冲前，稍微偏前方一点。但是后面如何形成，我我猜测应应该是也有伤的时候往后留住的这个成分，所以他这个口应该是。呃，有一个半斜后的这个形状，它它不是只只存在于前前半部分，右袖口的这个血，我觉得就是符合比较符合这个情理吧，就是我拿我拿这个手去擦去去堵，因为你用左手的话不是特别容易去，对，嗯，但是我也是反过来用这个。呃，犯罪嫌疑人的角度去思考，那如如果我是犯罪嫌疑人，我右手去作案，作案之后呢，右袖可以沾血，正面也可以有这个浸润血迹，但是我这后还要结合案情吧。<笑><笑>嗯，子潼在这里面表现的好像是比较相对全面一些。对，第二个就是他比较沉稳。嗯，我觉得你们还是挺厉害的啊，就是这样的，是一个指定位置被割掉的。当然，这个这个死者是有自己无血的，这是我们这个这这今天的这个考核。哦，好。像像他们俩这种状态，在求职方面，你们会更喜欢这种他有迫切的入职的，他可能会更踏实，还是会选一个？哎，我觉得这个人他很跳脱，他有想象力，可有可塑性的。这个弟弟特别可爱，我觉得他就是思维很跳跃，而且可能有点天马行空的。但是就是说，在实战经验还有专业知识来说，他肯定是徐子潼老师。嗯嗯嗯，我选那个子潼，我选这个大哥哥。嗯，但是我觉得我从小陈的身上看到了那种少年的热血，我就能看到他对这个行业的喜喜爱，所以说我给他一票。<笑>如果让我选，我会选子潼。除了你们说的沉稳之外，我不知道为什么我有一点心疼啊。我也是。是吗？就是。因为我觉得他其实二十八岁，呃，然后又是一个中坚力量，他一定身上担子会有经历过。对，然后我觉得他其实好多表述和表情里面有那种沉稳，但是也有那种压力，嗯，压力、嗯、或者就是不得不的成熟在里头、嗯。然后我还是挺希望他能赶快找到一份能施展的那个那个工作，而且他看起来很可靠的，对对对，让人很踏实。头条那么晚，大早上这么有元气，看啥呢？看小七。哇，小七来了。啊？怎么做到的？因为我有打开早晨的独特方式，这个雀巢咖啡，双豆拼配，分离烘焙，一杯馥郁醇香美式，助力开启活力早晨。还有雀巢咖啡经典醇香原味哦。好、哦，来了，好，我们来开这组情况。来、啊，请进，刘老师好。好，你们两位请坐吧。老、啊、师你好，这是我的简历。好，谢谢。好，请坐，请坐。这两个为什么拼一对呢？你不是学法医的，是吧？对，我们都不是学法医，都不是。我们两个都是临床，都是跨界。临床医学是医学的所有科的专业的种子，像我们都喜欢很喜欢临床医学的，它专业知识很扎实。我和刘刘老师都是临床转过来的哦。那你们就介绍一下背景
啊，李老师好，我叫刘朝玉，然后现在二十三岁，来自四川成都，目前就读于川美医学院，然后在川美医学院附属医院实习。本科期间主修的是临床医学，我同时修了英语双学位，然后我也辅修了分子医学实验技术。那在学校方面，我也担任了我们学校卓越医师班的班长，以及基础医学院学生会副主席。哇、哦，他也真的很厉害。老师你好，我叫张月迪，来自中山大学。中山大学也很好，对，他是老六所的之一，法医学也挺好的。现在是一名大四的学生，然后专业是临床医学。大学的前三年里，我每一年都有获得奖学金，并被评为中山大学优秀学生。在学习之余呢，我对科研也比较感兴趣。然后目前呢，正在投稿两篇 SCI， 还有一篇中文核心也正在投稿阶段。发表的期刊权威性还是很高的，嗯 ，S C I 还有中文核心，他们学历背景也很高光的。对。那其实可能平常同学们都觉得我好像有一点卷，主要是修了双学位嘛，基本上一天课程都是满的，就是我午饭的时候都是在车上吃的，<笑>所以自己要求特别高。但是我觉得。并不是这样，我觉得这是我的人生态度的一个方面吧。就像我写在简历简历里面的那句歌词，就是我自己的人生态度。今天来参加这样一个面试，我觉得也是我自己的一次不退缩和不投降。你看他的人生态度，不脆弱不脆弱不沉默，<笑>感觉是这个人。不妥协不退缩，<笑>对对对，不慌张不绝望。我们不投降，<笑>我都可以问问他平时喜欢听什么歌。是 rapper 哦，是的，你看爱好说唱哦哦，还、哦、真是，这是个 rapper。在课外之余呢，我是身为中山大学交响乐团和民族乐团的重要成员，随团参加了很多演出，都获得了省级跟国家级比赛的一等奖。两个人都有爱好，都很广泛。我更希望就是通过这次实习，就作为一名临床的医学生，可以提供一些临床思维，然后为这次实习带来一个不一样的视角跟比较崭新的角度。谢谢老师。嗯，好。在做医生的这个前景里面，选择做法医这个分支，哈，这这个这个选择通常凤毛麟角。任何一个人看他们履历都觉得你留在一个大医院里，然后是不是？对。所以您说的这个转的凤苗麟角的人，通常都还是说真的是有那个火苗一直在燃烧，一直在燃烧。否则这个从薪资、从艰苦程度，都应该不算最好的选择，是吧？坚定自己的梦想，想要什么？是、啊。对。好，给你们一个抢答的机会，判断一下这句话到底是对错。好好，这感觉跟知识竞赛似的，现答好紧张。那么就从这个学科的属性来看，法医学是否属于医学？属于。好的。要说理由吗，老师？不说。第二个是死亡发生的时候，细胞是否马上死亡？不是。OK。第三个是人的 DNA 碱基序列是否终身不变？不是，钝器伤它能否造成肢体的离断？会会。正常的人口服了水银，是否会中毒死亡？会，看它的量了。有可能会。我告诉你们，这个是错的。<笑>水银在消化道里不吸收，它会排泄出去。就是有些人在吞那个温度计嘛，把水吞下去，逃避一些刑事惩罚啊。这个时候他。没有毒性，可能就是会有腹痛啊，这样一些表现。通过静脉，通过气道，可以一起中毒。嗯，是的。法医学的建立意见，只要是科学的，就可以被用作证据。不是，这个我们讲讲理由。就是，他不能只看证据的内容，他获得证据的途径、嗯、或者说这个过程，如果他是有涉嫌违法的，那这个也不能用。嗯，好的，他答对了。生前烧死的人，他的尸体真相啊，看哪一个是比较符合他生前的这个死亡的？有睫毛症候、拳头姿势、硬膜外热血肿，只能选一个，选 A 吧。A， 嗯，因为他活着的时候被烧会眼睛会紧闭的，他不会睁着眼睛被烧。然后呢，可能还稍微有点难的，尸斑的问题，就尸斑。一般六小时以后就会固定，移动尸体呢不会发生转移。
错，它会发生转移的。尸斑会可以表现就是是否有尸尸体发生转移。因为尸斑本身是由于就是人体死亡之后重力原因，血液坠积嘛。先是云雾状，然后条状，然后，呃，最后片状的。对，真厉害。临床医学的还能懂这一点啊？嗯，肯定是有备而来。最后一个，一氧化碳中毒。嗯，典型的尸斑。颜色是什么样子的？樱桃红色。樱桃红色。那樱桃红色怎么来的？它是因为一氧化碳与那个血红蛋白结合之后形成的颜色。什么蛋白 ？HBCO， 太阳血红蛋白。对。呃，不错，期待你们。<笑>哎，你们觉得刚才他们两个里边谁表现的出色一点？好像他们两个是这些面试的人里最不紧张的两个人，我觉得是最会表达的。对对，然后两个人又好像都挺有那种领导气质的，我觉得。张业吉的领导力也很强，专业，哎、哦，很多地方都很相像，这两个。两个都是很认真哦，好学生的样子。这两个势均力敌啊。周老师，哎，小燕子，刘老师，请您过去商议一下第一轮面试结果。有什么要求，赶快告诉我。向晴晴老师，<笑>留住向晴晴。向晴晴救援小分队。是的，救援向晴晴。哎，老哥，哎哎，终于等到你了，哎、帮我拿拿主意吧。啊，拿拿主意，坐吧，坐吧，坐、啊。哎。紧张，不至于，你是不会被淘汰的。再等一等。这几个学生还挺优秀的。这咋办呢？徐子彤和陈石，这两个是一对宝贝。<笑><笑>哎，上来就给我讲游戏，<笑>很善于发挥自己优点。徐志崇这个人呢，是觉得我觉得做法医是比较恰当的一个人，非常稳重，哎，也非常脑残，然后面面俱到，啊。徐以宁呢，他是比较全面的一个人。陈若飞，专业背景很强的。刘朝玉、张月迪，这两个人呢，其实都是学习还是蛮蛮蛮优秀的人。宋汉斌，他是一个科班出身。嗯。向琴这个人呢？观察他一段时间了，我可能有一点点不同的意见啊。这个的确是两个人反差非常大。对，他这个从所有里面学历这一点，这自学能力我还看不出来。嗯，这是我觉得一个非常大的一个缺陷。如果有这种可能性的话，我觉得也是给以后年轻人一个机会吧，一个方向。所以在这两个里边，我现在还在考虑。我不知道为什么，我现在好，好紧张，我就害怕把向晴晴给淘汰。身临其境。对对对对。带入了。我替向晴晴紧张，现在。选谁呢？我还没判断出来。嗯、我其实一个都舍不得淘汰，我告诉你。<笑>这选谁？嗯。马上要进入第二轮的考试，真实的一个案子，把它还原到这个地方来。这是真刀真枪的。给你们来个下马威。一月份中午十一点半，发现一个男子躺在路边，得了水晶，滴溅般的血迹，双手挖一圈的勒痕。然后他的心脏里有一厘米的出血点，他的这个颈部有淤青，他的身受到重伤。我看一下录像，还有十分钟啊！啊，那些你看完了吗？我去看一下。你知道他是怎么死的吗？看到没？哎，这真的是切片哎！你看得懂切片吗？我看不懂。时间到了啊，所以目前死亡的这个问题就在于，他说这个让我意想不到，有一个呢就比较遗憾，肯定要提前离开。每周六、周日中午十二点，会员抢先看《初入职场的我们》法医纪正片，会员尊享《案件前夜》《法医实录》等更多精彩内容。这是一条漫长的路，有人欢呼，有人孤独。感谢你曾与我在黑暗时刻共舞，一路前行，仰望星辰，也
于是告别，于是心声，走在微光之下，探寻生命的真。上微博参与初入职场的我们，法医季话题讨论，边看边聊节目观后感。更多节目精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺新浪综艺，关注初入职场的我们官方微博，了解更多案件隐藏细节。感谢独家社交媒体平台微博首席合作媒体新浪娱乐微博综艺新浪综艺，特别鸣谢微博职场微博政务指定问答社区知乎短视频互动平台抖音深度知识合作平台秒懂百科世界如此简单短视频合作平台快手特别合作 QQ 阅读 WiFi 万能钥匙百度输入法默记天气 YY 直播智行 Zaker 一点资讯木鸟民宿，我宣誓。努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。三二一。